Unit 10, Global Warming. <웃음> 식과는 어, 지구온난화에 관한 내용인데 음, 뭐 최근에 여러분도 느꼈겠지만 여름이 갈수록 덥고 더 길고 겨울은 이제 덜 춥죠 지금 비도 많이 내리는데 원래 더 추웠으면 눈이 왔을 텐데 겨울은 더 따뜻해지고 있는 것이 바로 지구온난화인 것 같습니다 지구온난화를 영어로 글로벌 오밍이라고 하는데 거기에 대해서 배워볼게요 지금 146쪽과 147쪽에 있는 위에 사진은 어떤 걸 말하고 있냐면 계속해서 얼음으로 얼려진 땅의 면적이 줄어들고 있다는 얘기입니다. 예를 들면 다시 해볼까요? 1980년대는 이 정도였죠. 훨씬 더 넓었고 2007년도에는 이 정도였고 2008년도에는 이 정도였다. 뭐 이런 식으로 계속 땅이 줄고 있습니다. 지금 하얀색으로 표시된 부분이 아마 2008년도 같아요. 왜냐하면 하얀색으로 표시되어 있으니까 2007년도가 주황색으로 표시되어 있는 이 선이 바로 2007년도 선이고 이제 1980년대에는 굉장히 넓었죠. 즉 30년 정도 사이에 땅이 한 적어도 한 3분의 1 정도 줄었다고 생각하면 되겠습니다. 음, 옆에 그린란드라는 땅이 있는데 여기는 덴마크 네, 다른 이름 같네요. 그래서 지금 땅의 면적 자체가 줄어들고 있는 것이죠. 네, 그래서 어, 2007년도에 이 정도가 녹았고 1980년대에는 이 정도가 녹아버려서 없어졌으니 그린랜드는 거의 절반 정도 땅이 사라졌다고 해도 과언이 아닌 것 같습니다. 네, 그래서 이번 과의 제목은 빅도우인데 도우라는 단어는 멜트랑 같은 뜻이에요. 녹다라는 뜻입니다. 먼저 단어를 공부를 해 볼게요. 빨간색 있는 단어를 알아보겠습니다. 익스펙트란 음, 말이 기대하다, 예상하다 라는 뜻이니까 언이 들어가면 기대하거나 예상치 못한 이라는 뜻입니다. 크리티컬은 중대한 이라는 뜻이에요. 중요한 이라 뜻도 되지만 뭐 중대한 문제 할때그 뜻은 말일 것 같고요. 업적은 흡수하다. 시프트는 바뀌다. 변화. 컨스퀀스는 결과. 네, 라는 뜻입니다. 음, 크랙은 어떤 것이 깨져서 금이 가는 걸 말해요. 익시드는 초과하다. 아이고, 최가 아닌데, 초과하다. A가 훨씬 더, 네, B보다 크다라는 뜻이죠. 포스트는 어떤 주인이라는 뜻이죠. 음, 슬라이드는 미끄러져. 언스타퍼블의 스탑이란 말은 멈추다라는 뜻이고, 에이브로 뭐뭐 할수 있다는 뜻이고, 어느 뭐뭐 할수 없다는 뜻이니까, 멈출 수가 없는 이라고, 음, 해석하면 될까요? 여기 부분이, 언. 뭐, 여기 부분이, 에이블. 여기 부분이, 이렇게 보시면, 언스타퍼블이 무슨 말인지 알겠죠? 음. 단어들이 어울리는 단어가 있으니 그런 단어라 살펴보면 호스트란 단어는 호스트 컨트리 즉 주체 국가죠 호스트 패밀리 남을 초대한 그 이제 가족 초대 받은 가족이 아니고 차밍 호스트 매력적인 초대하는 사람 액트레스 호스트 초대한 사람처럼 굴거나 플레이 호스트의 집주인처럼 행세하는 것을 보고 플레이 호스트라고 한다고 하니까 호스트란 말이 어떤 행사 같은 것을 직접 주최하는 사람이라고 생각하시면 될것 같아요. 
자, 한 문장씩 보면서 살펴볼게요. 리딩 A. The Big Thaw. The s h a k o t e a Ski Area sits upon a small mountain glacier in Bolivia. 야, 샤카오테이라고 읽었습니까? 이 스키 지역이 sit upon 어디 위에 앉아 있냐면 a small mountain glacier. Glacier란 말은 굉장히 오늘 자주 나옵니다. 빙하 위에 있는데요. 볼리비아에 있습니다. Although the area is less than a kilometer long. 월도는 뭐뭐 일지라도 뜻이죠. 계속 나왔습니다. The area는 바로 위에 있는 이 지역을 말하죠. Less than a kilometer, 1km도 less than 안 되지만 그럴지라도 It once hosted international ski competitions. Competition은 원래 뜻이 경쟁이란 뜻이지만 이때는 대회라고 생각하면 되겠습니다. 경쟁이 대회니까요. 국제 스키 대회를 열었습니다. 굉장히 지역이 작은데도 국제 대회를 열 정도로 유명했던 얘기죠. In the past 10 years, however, 과거 10년 동안은 하지만 the snow has melted very quickly. 자, 올도 멜트란 단어 계속 나오는데요. 예, 녹다라는 뜻이니까 눈이 굉장히 빨리 녹았습니다. As s h a k o t e a Glacier melts, dark rocks are uncovered. 자, 빙하가 녹으면서 검은색의 바위가 모습을 드러냈어요. 커버 돼 있다가 커버가 더 이상 되지 않은 것이죠. These rocks absorb more heat. 검은색이 실제로 하얀색보다 빛을 반사하지 않기 때문에 더 많은 빛을 흡수하게 되고 causing the snow to melt faster. 눈을 더 빨리 녹게 만들죠. The cycle seems unstoppable in the long run. seem이란 말은 저번에도 공부하셨겠지만 뭐뭐인 것 같다라는 뜻이니까 네, 결국에 이런 사이클 즉 어, 눈이 녹고 바위가 드러나서 다시 눈이 녹는 이런 사이클을 말하죠. 예, 이런 회전은 순환은 멈출 수가 없습니다. Today the snow is almost gone, and so are s h a k o t e a s days as a popular ski resort. 어, 원래는 어, 그 마지막 문장이 오늘날 눈도 없어지고 s h a k a l t e 라는 유명한 스키 리조트의 전성기도 없어졌습니다. 이런 식으로 말하려고 합니다. 그러면 음, 이 문장은 원래 이런 문장이 아니고 네, 이렇게 반복해서 써야겠죠? 어, 이 반복되는 표현을 피하기 위해서 소가 나오고 동사가 나오고 주어가 나오면 주어도 아까처럼 동사했다라는 뜻이 됩니다. 이때 동사는 앞에 있는 모양하고 똑같이 맞춰야 되는데요. 앞에 있는 동사가 비동사면 비동사 그대로 앞에 있는 동사가 조동사면 조동사가 그대로 앞에 있는 동사가 일반 동사면 일반 동사 그대로 올수 없으니까 두나 더스나 디드가 이렇게 앞으로 가서 소 so, 동사 주어 이런 표현이 되면 마찬가지로 뭐뭐 하다라고 해석하시면 됩니다. 그래서 이것이 빠지고 이렇게 와서 보시는 것처럼 소 so, 그렇죠? 동사 예 주어 이렇게 왔죠? 그러면 뭐뭐 또 그렇다라고 해석을 하면 음 눈도 없어지고 어, 리조 스키 리조트의 전성기도 사라졌다 이런 식으로 해가지고 그 다음 달락입니다. A global problem. In recent years, scientists all around the world 
have come to a terrifying conclusion. 자, 계속 나오는 단어 conclusion이죠. 결론입니다. Terrifying은 남을 무섭게 한다는 뜻이죠. Frightening이라고 써볼까요? 이 단어는 어, 그리트 화이트, 즉 백상어 읽었을 때 나온 단어 같은데 기억납니까? Global warming is a real problem. 예, 지구 원난은 아주 큰 문제고, 자 문제라는 단어가 겹치니까 이렇게 봤죠. 어떤 하나의 문제냐면, and one largely caused by human activity. 예, 대략 크게 누구에 의해서 약이 된 것이냐면. 인간의 활동에 의해서 만들어진 것입니다. 즉, 자연이 자연적으로 발생한 자연상이 아니고 인간이 만들어 놓은 어떤 자연재해 아니 인재라는 느낌이죠. But as experts debate how 자, 엑스퍼트는 전문가. 디베이트는 토론하다라는 뜻입니다. 뭐에 대해서 토론을 하냐면 to solve the problem. 문제를 어떻게 풀지 토론을 하고 Ice in mountains such as Shakotea and near the North and South Poles. 자 남극과 북극 근처에 있는 아까 말했던 샤칼테이라는 지역에 눈에 쌓여 있는 아이스 즉 얼음 역시 is melting faster than even the most pessimistic environmentalists once feared. 자, 굉장히 빨리 녹고 있는데 어떤 것보다 더 빨리 녹고 있냐면 페시미스틱이란 말은요. 비관적인 이란 뜻이니까 희망이 별로 없는 사람들이거든요. 즉 어, 비관적인 환경론자들이 굉장히 빨리 빨리 녹아서 음, 지구의 얼음이 다 녹을 것이다 라고 비관적으로 안 좋게 평가한 환경론자의 예측보다 더 빨리 놓고 있다라는 얘기입니다. 예측이 완전히 틀렸다는 얘기죠. 페스미스틱이란 사람은 나쁜 것이 빨리 일어날 거다라는 사람이고 이제 희망적으로 낙관적인 생각을 하는 사람은 옵티미스틱이라고 합니다. 자, 그 다음 페이지. 10 years ago, scientists warned that the Arctic Ocean could lose all its ice. Arctic은 남극을 말합니다. In about a hundred years. 과학자들 경고는 100년 정도가 지나면 이제 남극 해의 얼음이 다 녹을 거라고 이렇게 경고를 했는데요. 음, 그 경고한 때가 10년 전인데. Now. They think it could happen much sooner. 더 빨리 발생할 수도 있다고 합니다. As climate scientist Mark Suras put, 자 기후라는 말이죠. 기후를 연구하는 과학자 이 사람이 뭐라고 했냐면, said, reality is exceeding expectations. Expectation이 예상이나 기대란 뜻이니까 예상한 것보다 훨씬 더 빨리 얼음이 녹는 게 발생하고 있잖아요. 그래서 초월한다 이런 뜻으로. 초월, 초과, 초과의 초과 라는 뜻으로 익시드란 단어를 썼습니다. 익시드가 어떤 것을 넘어간다 라는 얘기입니다. 자, 글레이셔 런인데 런이라는 얘기가 달리다 라는 뜻도 있는데 물 같은 것이 흐르다 라는 뜻이거든요. 그래서 글레이셔, 빙하가 물처럼 흘러서 졸졸졸 흘러가는 장면을 이제 글레이셔 런이라고 한 겁니다. 글레이셔 런 The ice sheet of Greenland is also melting more quickly than scientists predicted. 자, 이상하다라는 단어가 expect였는데 이번에는 에 언에하다라는 단어로 바뀌어 있죠. Its largest outlet glacier. 자, 그린랜드의 가장 큰 배출구. 아우시가 밖으로 나가는 거잖아. 그렇죠? 빙하가 
어, 가장 많이 빠져나가는 그런 공간이 그릴랜드의 어디 지역이냐면 이 지역인 것 같아요. 자, 발음을 들어봅시다. 좀 글자가 이상하죠? 야콥 샤벤 이스브레이 네, 야콥 샤벤 이스브레이입니다. Is moving toward the sea faster than expected. 네, 굉장히 빨리 바다 쪽으로 접근하고 있습니다. 녹아서 없어지니까요. In fact, the glacier is moving twice as fast as it was in 1995. 굉장히 빨리 움직이고 있죠? Rising air and sea temperatures. 온도가 올라가고 있으니 are two well-known causes. 자, 코스란 말은 어, 당연히 원인이란 뜻입니다. 코스란 말은 동사 자리에서는 어떤 것을 만들어내다라는 뜻입니다. 네, 코스는 이제 만약에 어, 앞에 어나 더가 붙어 있거나 그렇게 생겨 있다면 그때는 이제 명사가 되고 어, 앞에 이제 투가 붙어 있거나 또는 이제 이디가 붙어 있거나 아이엔지가 붙어 있으면 그때는 이제 동사 자리 있다라고 보고 야기하다 어떤 것을 만들어내다라고 해석하시면 되는데 이때는 지금 예, 일본 뜻이겠죠? Researchers have also discovered other unexpected process. 자, expect란 말이 계속 나오고 있죠. 예상하지 못한 다른 과정들도 발견했는데. Is that cause them to melt faster? 네, 대문. 어, 대문 어디 있죠? 대문. 예스로 끝나는 거안 보이네요. 자, 우선은 이따가 한번 쳐다보고 넘어가 봅시다. For instance, 자, for instance는 for example 이란 뜻입니다. 예를 들어서 Water from melting ice runs down cracks in the glacier. 자, 얼음이 녹으면 물이 생기고 물이 어디로 흘러가냐면 크랙, 즉 바위와 바위 사이나 또는 빙하와 빙하 사이 속으로 들어가게 되니 and gets between the ice and the rock below. 그렇죠? 그래서 아이스와 rock 바위가 밑에 있으니까 그쪽으로 아마 계속 흘러갈 것 같아요. 그렇게 되면 This makes it easier for the glacier to slide into the warmer sea water. 자, 그렇게 되면 뭐가 더 쉬워지냐면 글레이셔 빙하가 어디 안으로 밀어 들어가기가 따뜻한 어, 해수 바닷물로 미끄러지기 훨씬 쉽습니다. 빙하가 이렇게 있고 이제 물이 녹게 되면 여기가 크게 깨지게 되는 상황이 생기는데 그럼 이렇게 깨지게 되면 물이 이렇게 흘러가잖아요. 물이 이렇게 흘러가면 여기에 이런 식으로 바다가 있을 텐데 이게 이제 툭 이렇게 깨져서 이것이 흘러갈 수 있게 더 빨리 만들어 주니까 단순히 빙하 자체가 녹는 것으로 해결될 문제가 아니고 음, 빙하가 녹고 물이 생기면서 더 빨리 녹을 수 있다는 얘기니까 어, 과학자들이 생각하는 그런 과정과 조금 달라지는 것이죠 네, 그 다음 단락으로 가겠습니다 Some researchers believe that Greenland's melting, if it continues, could add at least a meter to global sea levels by 2100. 2100년쯤 되면 해발 그 해수면의 높이가 1m 상승할 수가 있다고 합니다. 어, 바닷물이 그렇게 넓고 큰데 1cm 높아지는 것도 대단히 큰 물의 양이거든요. 1m가 높아진다고 하면 실은 이제 섬 같은 것이 거의 사라질 정도로 굉장히 높은 양이 1m면 거의 무릎 높이니까요. If the ice sheet of Antarctica 자, 아티, 아크틱하고 엔타크티카라는 말을 알아볼게요. <웃음> 아틱은 어, 기준이 되는 어떤 방향이고 
이것을 안티 반대로 뒤로 높은 게 엔탁티카인데요. 동서남북의 기준이 되는 방향은 항상 북쪽입니다. 왜냐하면 북쪽에 움직이지 않는 별이 있는데 그걸 보고 북극성이라고 하잖아. 북극성이 움직이지 않기 때문에 이게 기준의 방향이고 이 기준을 뒤집어 푼게 항상 뭐 다른 것이 되겠죠. 그래서 이제 헷갈리지 않기 하기 위해서 안티란 말이 붙은 게 기준의 반대입니다. 그래서 원래 있는 그 모양이 기준입니다. 엔탁티카가 남극입니다. 북극에는 북극곰이 살고 남극에는 펭귄이 살죠. 네, 펭귄은 북극에 살지 않습니다. 남극이 훨씬 더 춥고 네, 북극이 이제 덜 춥죠. 그래서 북극이 더 많이 녹고 있고 남극은 지금 덜 녹고 있습니다만 지금 엔탁티카를 말했으니까 어디입니까? 남극이죠. Now largely unaffected. 네, 말씀드린 것처럼 더 춥기 때문에 어펙트 영향을 덜 받고 있습니다. Begins to melt. 여기도 녹기 시작했고요. The next few centuries could see at least a two meter rise in sea levels. 몇 세기 몇백 년만 지나면 2 미터가 올라갈 수도 있습니다. 이쯤 되면은 거의 이제 땅이 사라진다고 해도 과언이 아니죠. Forcing tens of millions of people out of their homes. 굉장히 많은 사람들이 집을 잃을 수도 있습니다. 자 마지막 발라. Drying out. While the melting of glaciers may flood some areas of the earth, 빙하가 녹으면 홍수처럼 물이 넘칠 수도 있을 텐데요. Global warming is making the water disappear from other places. 이게 왜 그런지 모르겠지만 물이 사라질 수도 있다라고 합니다. Many scientists think the glaciers of the Himalayas, 히말라야의 빙하와 and the andes 안데스 산맥의 빙하는 could disappear in this century 없어질 수도 있습니다. as a result 결과적으로 그래서 millions of people in india, bangladesh, bolivia and peru 이런 나라에 살고 있는 수백만 명의 사람들이 who depend on water from mountain glaciers 자, 산의 빙하를 어떻게 해서 녹여서 물을 얻고 있는 사람들이 있는데 Like Shakatea, 아까 나왔던 그 스키 리조트죠. Could find themselves in a critical situation. 중대한 문제에 빠질 수도 있습니다. 즉산 밑에 살고 있는 사람들이나 산에서 물을 얻고 있는 사람들이 빙하가 녹아서 없어지면 당연히 물에 어떤 살수 있는 방법도 없어지는 것이잖아요. 그 물이 또 바다로 다 흘러가게 되니까 이 사람들이 이제 먹을 물이 없어진다는 얘기인 것 같습니다. An increasing number of heat waves and droughts worldwide. 히트웨이브는 말 그대로 더위를 말하고요. 드라우트는 가뭄을 말하는 다시 한번 들어볼까요? An increasing number of heat waves and droughts worldwide also suggests global warming. Is having an impact on humans right now. 자, 영향을 준다 말이 두번 나오고 있죠. 음, 여기에 unaffected가 있었고 이번에는 impact가 나오고 있습니다. 어, 영향을 준다라는 말은 <웃음> 쉽게 쓰면 influence라고 한 단어로 쓸수 있습니다. 또는 affect라고 쓸수 있습니다. 또는 have on effect on 이라고 쓸 수도 있는데 조금 더큰 충격을 주면 impact 라고도 쓸수 있습니다. 결과나 영향을 주다 라는 뜻인데요. 이제 이런 단어는 실제로 결과라는 뜻입니다. 명사 뜻이고 영향을 주다 라는 동사는 이런 모양이죠. 음, 자 아까 임팩트라는 단어를 설명을 하고 그 다음에 아, 휴먼스 라이트는 아 휴먼스 인간을 
예, 지금 당장 영향을 주고 있다는 얘기죠. 그리고 and that it could change the face of the world in the future. 예, 세상의 얼굴을 바꿀 수 있다고 하니 세상의 이제 모양을 지도를 아예 바꿀 수 있다는 얘기인 것 같습니다. 자, 그러면 이러한 끔찍한 결과를 어떻게 피할까요? How can we avoid these terrible consequences? We have to have a serious and immediate shift in attitude. 자, 우리가 삶을 대하는 태도나 지구를 대하는 태도에 아주 시리어스 심각하고도 즉각적인 변화가 필요합니다. Says Lori David, a producer of the movie An Inconvenient Truth. which helped to raise awareness of the problem. 그래서 웨이스는 예, 통째로 해야 될 텐데 이제 어떤 의식을 높이다라는 뜻입니다. 인식을 높이다라는 뜻입니다. 이 지구 온난화라는 문제 인식을 높이다라는 말을 쓸때잘 쓰는 표현이 웨이스 어웨어니스입니다. Many believe that an attitude of hope and a desire to stay informed make a good beginning. 자, 많은 사람들이 믿기에 에르트 어떤 태도냐면 첫 번째 호프. 희망을 갖고 조금 낙관적으로 생각하자 그런 태도가 도움이 되고 두 번째로 어떤 욕망이냐면 stay informed. inform이란 말은 정보 같은 것을 알려 주다라는 뜻이므로 정보를 알림을 받는 상태로 계속 남아 있다는 그런 욕망이 as most would agree. And in f o m a k e up i n n i n g 좋은 시작이 된다는 얘기고요. Beginning, as most would agree. 모든 사람이 동의하는 것처럼. And inform. Inform 정보를 잘 알고 있는 public 대중 사람들은. The public is clearly in a better position to help address this critical issue. 네, 이 심각한 문제를 해결하기 위해서 도울 수 있는 더 좋은 위치에 있다라는 얘기입니다. 음. 아, 마지막에 어드레스란 말은요. 어... 주소란 또 당연히 있고 연설이나 말하다란 또 있는데 어드레스 다음에 이렇게 문제라는 명사가 따라 나오면 문제를 해결하다. 다루다 라는 뜻입니다. 어드레스라는 음, 말이 문제를 해결하다 다루다 라는 표현으로 나올 때는 이런 식으로 시사 또는 뉴스 관련되는 글에서 자주 봤던 것 같아요. 어드레스가 음, 명사자리에서는 즉 앞에 뭐가 있으면 뭐 어나 더가 있겠죠. 음, 그러면 주소란 뜻이고 이렇게 뒤에 명사 쪽 문제가 따라 나오거나 그러면 ed가 붙어 있거나 ing가 붙어 있거나 또는 앞에 to가 붙어 있거나 그러면 그때는 문제를 해결하다 등등의 뜻입니다. 전체를 한번 다시 한번 들어볼게요. 10. Global Warming Reading A. The Big Thaw The s h a k a l t e a ski area sits upon a small mountain glacier in Bolivia. Although the area is less than a kilometer long, it once hosted international ski competitions. In the past 10 years, however, the snow has melted very quickly. As s h a k o t e a Glacier melts, dark rocks are uncovered. These rocks absorb more heat, causing the snow to melt faster. The cycle seems unstoppable in the long run. Today, the snow is almost gone, and so are s h a k o t e a s days as a popular ski resort. A Global Problem In recent years, Scientists all around the world have come to a terrifying conclusion. Global warming is a real problem. 
and one largely caused by human activity. But as experts debate how to solve the problem, ice in mountains such as Shakotea and near the North and South Poles is melting faster than even the most pessimistic environmentalists once feared. Ten years ago, scientists warned that the Arctic Ocean could lose all its ice in about a hundred years. Now, they think it could happen much sooner. As climate scientist Mark Suras puts it, reality is exceeding expectations. Glacier Run The ice sheet of Greenland is also melting more quickly than scientists predicted. Its largest outlet glacier, Jakobshavn Isbre, is moving toward the sea faster than expected. In fact, the glacier is moving twice as fast as it was in 1995. Rising air and sea temperatures are two well-known causes. Researchers have also discovered other unexpected processes that cause them to melt faster. For instance, water from melting ice runs down cracks in the glacier and gets between the ice and the rock below. This makes it easier for the glacier to slide into the warmer seawater. Some researchers believe that Greenland's melting, if it continues, could add at least a meter to global sea levels by 2100. If the ice sheet of Antarctica, now largely unaffected, begins to melt, the next few centuries could see at least a two-meter rise in sea levels, forcing tens of millions of people out of their homes. Drying out. While the melting of glaciers may flood some areas of the earth, global warming is making the water disappear from other places. Many scientists think the glaciers of the Himalayas and the Andes could disappear in this century. As a result, millions of people in India, Bangladesh, Bolivia, and Peru, who depend on water from mountain glaciers like Shakatea, could find themselves in a critical situation. An increasing number of heat waves and droughts worldwide also suggests global warming is having an impact on humans right now and that it could change the face of the world in the future. How can we avoid these terrible consequences? We have to have a serious and immediate shift in attitude, says Lori David, a producer of the movie An Inconvenient Truth, which helped to raise awareness of the problem. Many believe that an attitude of hope and a desire to stay informed make a good beginning. As most would agree, an informed public is clearly in a better position to help address this critical issue. Uh, 제목이 Identifying Types of Supporting Details 음, 주장을 펼치면 주장을 뒷받침할 수 있는 여러 가지 자세한 내용들이 따라 나오는데요 음, 어떤 상식을 먼저 말하고 나서 이유나 예시를 들고 또는 사실과 통계자를 먼저 제시하거나 또는 전문가 의견을 이렇게 내놓는 경우도 있습니다 어떤 주장을 펼치면 주장을 뒷받침할 수 있는 여러 가지 것을 뒤에 말하지 않으면 우리가 지구 온난화가 심각한 줄만 알지 얼마나 심각한 줄을 잘 모르기 때문에 확실한 내용, 그다음에 예시, 그다음에 통계, 전문가의 의견을 들어서 이것을 뒷받침하게 했습니다. 상식을 나타내는 방법은 확실합니다 라고 말하거나 예시를 나타낼 때는 당연히 
for example이나 for instance란 표현을 쓰거나 또는 이유를 나타내는 말을 대놓고 쓸 수도 있겠죠. 또는 사실이란 단어 또는 퍼센트를 해서 특정 값을 얘기하는 방법이 있고 엑스퍼트란 전문가라는 말을 쓴다거나 어떤 사람에 따르면 이라는 말로 네, 출처를 말을 하면 그 주장이 훨씬 더 강해질 수 있겠습니다. 음, 멀티플 조이스라는 객관식 문제인데요. 상식에 관련된 것인지 예시나 이유를 말하는 것인지 사실이나 통계 자료를 인용한 것인지 전문가 의견을 말하는 것인지를 ABCD로 표시하면 되겠습니다. 네, 됐죠? 여기까지 숙제가 될것 같네요. 자, 여기까지 하겠습니다.